सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन श्रमिक आना गोपाल द्विगुण मोहर हाथिए होते देवना सेंपति केले पचा के एक कारागारे बंदी कर चूरी कर लिले पचा गल कारागारे और गोपाल मजान पेल दो हजार मोहर गोपाल भाड़ाम आज आपनर का गोपाल मोहर पवार लोभे केले पचा के चोर सजिए नहीं सब बुझी महाराज एट गोपाल चाल केले पचाई आसल चोर महाराज गभर राते केले पचा राजबाड़ी ढुके राजकोष भेगे एक हजार मोहर बार कर गोपाल राजकोषर चाबी थे अनुमति छाड़ा क्यों राजकोषे हाथ पर्त देना और राजकोष भांगा है खोला क्यों चाबी दिए राजकोष खुले भर थे हजार मोहर बार कर कल गभर राते राजबाड़ी एसे मान राजोष पहाड़ा दीते महाराज वेतन बंद उचित शस्ती सब हो गोपाल गोपाल ना थकले क्यों धरते ही 
এবার এর একটা বদলা মাকে নিতেই হবে সোজা হয়ে দাঁড়াও তো দেখি মা আমি নিমিষের মধ্যেই তোমার মতন দেখতে একটু মাটির পুতুল বানিয়ে দেব কি মজা কি মজা আমি তবে চুপটি করে দাঁড়াচ্ছি আরে এ তো পুরো পুটির মতন দেখতে ঠিক বলেছিস কুলটে একেবারে পুটির জমজ বোন এই না এটা আমি তোমাকে দিলাম সত্যি একেবারে একেবারে বাঁধিয়ে রাখার মতো এই যে তুমি আমার পুতুল বানাতে পারবে শুধু আপনি কেন যাকে আমি একবার নিজের চোখে দেখব তারই পুতুল বানিয়ে দেব এই তো বদলা নেওয়ার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি তবে চলো আমার সঙ্গে আজ থেকে তোমার নাম জাদুকর হটফট বেড়ে নাম দিয়েছেন মন্ত্রী মশাই যা এমন সুন্দর পুতুলটা ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল जाना আমাদের মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে বেশ আমি তবে মন্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে তার খোঁজ নিয়ে এরকম আরেকটা পুতুল তোর জন্য গড়িয়ে নিয়ে আসব মহারাজ আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান বলেছে বিশেষ দরকার তাই নাকি কই 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 নিয়ে এসো তাকে মহারাজ আমি একদম জাদুকর দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে আমি জাদু খেলা দেখাই আমার নাম জাদুকর হটফট হ্যাঁ হটফট এবার কেমন নাম জাদুকর মশাই জাদুকর দিয়ে নাম এমনই হয় ঠিক বলেছেন মহারাজ আপনি বেশ রসিক মানুষ দেখছি লোকমুখে আপনার নাম শুনে অনেকদিন ধরেই আপনাকে জাদুর খেলা দেখানোর বড় ইচ্ছে আমার এবারে সেই ইচ্ছে পূরণ করতে সোজা কৃষ্ণনগরে চলে এলাম ভালো করেছেন খুব ভালো করেছেন তা আমাদের সবার সামনে একটা জাদু খেলা দেখান দেখি আবার জাদুর খেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাদুর খেলাটা আমি আজ আপনাদের দেখাবো আমি একজন জল জ্যান্ত মানুষকে মাটির পুতুল বানিয়ে দেব তবে তার জন্য আমার সঙ্গে একজনকে চাই মানে যাকে আমি পুতুল বানাবো একজন জল জ্যান্ত মানুষকে পুতুল তবে তো এই আশ্চর্য খেলাটা একবার নিজের চোখে দেখতেই হচ্ছে এই যে জাদুক তুমি তবে এই প্রহরীকে পুতুল বানিয়ে দেখাও চলুন আমার সঙ্গে চলুন তাহলে দেখুন মহারাজ দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা আশ্চর্য কিছি সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার চলছেন তো প্রহরী হয়ে গেল মাটির পুতুল তোমার মতো গুণী শিল্পীর কদর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবশ্যই করবে আজ থেকে তুমি এই রাজবাড়িতেই থাকবে তোমার আতিথেও তার কোনো ত্রুটি হবে না আর মাঝে মধ্যে এরকম লোমহর্ষ জাদু দেখিয়ে আমাকে চমকে দেবে হ্যাঁ মহারাজ 
আরে জাদুকর হটফট জি এতো রাতে আমার ঘরে মানে কোনো সমস্যা হয়ে না না আপনার অতিথি হয়ে বেশ দুধে ভাতে আছি বলতে হয় আমি এসেছি বা অন্য একটা দরকারে রাজ্যের সবাইকে আমি মাটির পুতুল বানিয়ে দেব হ্যাঁ ভেবে দেখুন কোনটা আপনার কাছে প্রিয় রাজকোষের চাবি না প্রজাদের জীবন राजबाड़ी सदर दरजार सामने রাজবৈদ্যের মতন দেখছে এই পুতুলটা পড়ে আছে আজ তো রাজবৈদ্য দেখছি রাজসভায় অনুপস্থিত তার মানে কি এই তো মহারাজের মনে ভয় ঢুকে গেছে রাজবৈদ্যের পুতুল কই দেখি দেখি এ তো মাটির পুতুল মহারাজ গতকাল জাদুকর হটফট যে প্রহরীর পুতুলটা নিয়ে ঢুকেছিল এটাও তেমনই দেখতে দেখে তো মনে হচ্ছে দুটো পুতুল একই হাতের কাজ বুঝেছি মহারাজ এও নিশ্চয়ই জাদুকর হটফটের কাজ সর্বনাশ আমি জাদুকর হটফট কিনা ওই রাজকোষের চাবি দিতে অস্বীকার করি তাই তো এত সব কাণ্ড এইবার বুঝেছি সব তাহলে ওই জাদুকর হটফটের কাজ না 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 জাদু মানে যে চমক হাতের কাজ না 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 জল জ্যান্ত মানুষ মাটির পুতুল হবে কি করে এটা একটা চালাকি কেউ মহারাজকে ভয় দেখানোর জন্য এসব করছে কিন্তু সে কে সেটা আমাকে আগে জানতে হবে পেয়েছি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে বাচ্চারা দেখেছে মন্ত্রী মশাইকে ওই মৃৎশিল্পীর সঙ্গে যেতে যে মৃৎশিল্পী কি না হুবহু পুটির মতন দেখতে পুতুল করতে পারে আর তারপরেই রাজসভায় আসে জাদুকর হটফট সে আবার জাদু করে মানুষকে পুতুল বানিয়ে দেয় না গোলমাল তো একটা আছেই আর গোলমাল যেখানে আমাদের মন্ত্রী মশাইও দেখছি সেখানে এবার একটু বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে তাহলে আপনি বরং রাজকোষের চাবিটা জাদুকর হটফটকে দিয়ে দিন না হলে যে আমরা সবাই পুতুল হয়ে যাব একদম নয় মহারাজ গোপাল এইবারও চোর ধরে দেবে আপনি আমাকে শুধু একদিন সময় দিন গোপাল তো দেখছি আচ্ছা নাচের বান্দা ভয় ডর বলে কিছু নেই আজ রাতে বিজ্ঞানীর পালা তারপর 
কাল গোপালে তখন দেখি কিভাবে তুমি চোদ ধর গোপাল না না গোপাল মন্ত্রী ঠিকই বলেছে আমি বরং ওই 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 রাজকোষের চাবিটা না ওই জাদুকর হটফটের হাতি তুলে দি গোপাল বেঁচে থাকতে তা আমি কিছুতেই হতে দেব না মহারাজ আপনি দয়া করে আমাকে একটা দিন সময় দিন চল চল বটা চল ওই পুরো বিজ্ঞানীটাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে আসি তারপর বাকি থাকবে শুধু গোপাল ওই মোটাকে তুলতে গেলে আমাদের অনেক বেগ পেতে হবে ভাই পরের চিন্তা পরে করিস আগে এই কাজটা তো কর কেমন হয়েছে বলুন তো মন্ত্রীমশাই দারুন দারুন এবার এটাকে রাজবাড়ি সদর দরজার সামনে রেখে এসো আমি কাল সকালে রাজসভায় ঢোকার আগে এটাকে নিয়ে ঢুকব একে একে সবাই পুতুল হয়ে যাচ্ছে দেখে মহারাজের চিন্তার শেষ নেই মন্ত্রীমশাই বিজ্ঞানীকে তুলে নিয়ে এলাম বুঝেছি এইবার সবটা আমার কাছে জলের মতন স্পষ্ট মন্ত্রী মশাই বদলা নেবার জন্য ভালোই পথ বেছেছেন তবে কথায় আছে না শেক্রার টুকটাক কামারের এক ঘা কাল আপনাকে এমন এক ঘা কষাবো না যে জীবনও ভুলতে পারবেন না তার ব্যথা মহারাজ এই দেখুন মহারাজ আমি বলি কি মহারাজ আপনি এবার রাজকোষের চাবিটা জাদুকরকে দিয়ে দিন না মন্ত্রী মশাই গোপাল কোথাও পালায়নি পালিয়ে যাওয়ার লোক যে গোপাল ভাড় নয় তবে তোমার আসতে তো দেরি হলো যে এই যে মহারাজ ওই মাঠের ধারে বটা ঘটার পুতুল দুটো পড়ে থাকতে দেখে এগুলো তুলে নিয়ে এলাম মহারাজ তাই একটু দেরি হয়ে গেল বটা ঘটার পুতুল এই 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 দেখুন দেখুন মন্ত্রী মশাই দেখুন নিজের চোখে দেখুন জাদুকর বটা ঘটা কেউ ছাড়েনি মহারাজ আমার না একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে আমি আমি চলি মহারাজ মন্ত্রী মন্ত্রী মশাইকে হাজার ডাকলেও আর সাড়া পাওয়া যাবে না মহারাজ বিশ্বাসঘাতকতার রাগে মন্ত্রী মশাই এখন টকবক করে ফুটছে মানেটা আপনাকে বলছি মহারাজ কাল রাতে এই সব করেছে আমাদের মন্ত্রী মশাই মন্ত্রী ওই মরকটকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না উত্তেজিত হবেন না মহারাজ চলুন বাকিটা আমরা নিজের চোখেই দেখে আসি কোথায় কোথায় যেতে হবে গোপাল মাঠের শেষে একটা ছোট্ট ভাঙা ঘর আছে মহারাজ ওইখানে
মন্ত্রী মশাই যে এই অসময়ে এখানে তার আগে বলো তুমি কি করছিলে আমি আমি তো গোপালের পুতুল বানাচ্ছিলাম আজই তো গোপালের দিন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে হ্যাঁ বটা ঘটা কোথায় একটু আগে যে এখানেই ছিল এখন কোথায় তা আমি কি করে বলি বলুন তো হ্যাঁ কি করে বলি বটা ঘটাকে সরিয়ে দিয়ে ওদের পুতুল বানিয়ে এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাধু সাজা হচ্ছে আমি সব জানি কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মন্ত্রী মশাই হ্যাঁ এসব কি বলছেন আপনি তোমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে জাদুকর বানিয়ে রাজসভায় পাঠালাম তারপর বটা ঘটাকে দিয়ে রাজসভার সদস্যদের বাড়ি থেকে তুলে এনে ওদের পুতুল নিয়ে মহারাজকে দেখালাম যাতে মহারাজকে ভয় দেখিয়ে রাজকোষের চাবিটা আদায় করা যায় আর এখন তুমি চোরের ওপর বাটপাড়ি করার চেষ্টা করছো ভালো হবে না এই বলে দিলাম বটা ঘটাকে কোথায় সরিয়ে রেখেছো বলো বলো বলছি আমাদের খুঁজছেন মন্ত্রী মশাই তোরা তোরা কোথায় ছিলি কাছে পিঠেই তো ছিলাম মন্ত্রী মশাই আপনার গলা শুটে এই চলে এলাম মন্ত্রী গোপাল মহারাজ আপনারা হ্যাঁ মরকর আমরা আমরা তোমার কাণ্ড সব নিজের কানে শুনলাম আর চোখে দেখলাম আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন সেনাপতি প্রহরী বাকিদেরও পাকড়াও করো আর মন্ত্রীর জন্য আমি একাই যথেষ্ট ভুল হয়ে গেছে মহারাজ আর হবে না এবারের মতো ক্ষমা করে দিন লজ্জ তোমার লজ্জা জীবনেও হবে না कृष्णनगर राजसभा सकल राजसभा मध्य जे दाबा खेलार प्रतिजोगित आयोजन जीवने अनेक बार तुम हर कड़े दे पात्र नई सदा गुटी नेब আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে অত বেশি মুখ না চালিয়ে মাথা আর হাত চালান নে নেন শুরু করুন খেলা শুরু হয়ে গেছে কে জিতবে আজকের খেলায় সেটা সময় বলবে হে ঠাকুর लड़ाइ तो जीतने मंत्री मशाई अपनी राजा सामलान गुटी गुलट ना, ना, ना। आमी ये नहीं। आमी 
मंत्री मशाई आशन छेड़े उठे पड़े छे ताई ए दावा खेलार प्रति जो विदाई गोपाल के विजयी घोषणा करा होलो शबाश गोपाल शबाश ए ना ए ना पुरस्कार दीदी भाई ये बोले चिला मैं हेरो मंत्री है मैं छे लज गुटी ये पाल ये छे ठीक आते गोपाल ठीक आते आमारो दीन आश बे तो खौन आमी ओ तो माय बुझिए दे बो आमार बुद्धि जोर चुप करुन मंत्री मशाई चुप करुन अपना रे चेटु को बुद्धि आ चे छेटा आप पुरोटाई कूट बुद्धि माथार ओपर शरी आँचल ढाका दिए रखते पड़ते तुम चिंते तुम्हार माथा हेट हतो ना लज्जा तो नारी अलंकार तुम्हें बर ओ लज्जा दिए कि गयना बनिए नियो हमार खरच बेचे जा बाड़ीते बहुर का चपमान बहरे गोपाल का छाड़ हमार जीवन अतिष्ट हो उठे ना गोपाल के जब्द करारे कि करते ही हे भगवान कि करी कि करी हाँ भगवान ठीक जर का एकम्र ओ गोपाल के बुद्धि दिए हराले हराते परे आ प्रशंसा करते राज्य बसन मजते बुजले भगवान बारी त्याग चुना कि के ओ मंत्री मोशाय हाँ हाँ की शो भागो बोलो नौटा तामार बारी ते आपने वही पाय दुलो पल्लो की मने करे उन्हें समस्या है ना कि हैं समस्या तो हमारे एक टाइ कोई टेको बहुत मास पाजी गोपाल हमारे शोभार सामने दाबा खेला है ना कानी चोवानी खाई है दिलो तुम्हीं किचु एक टक कोड़ो भगवान तुम्हारे ज्योतो टाका पौषा लाग बे आमी दे बो किंतु ऐमोन किचु कोड़ो जाते कोई बहुत मास टके राज शोभा थे के शोरा नुजा हम्म की कोड़ी की कोड़ी की कोड़ी हम्म बोलती जे वही � गोपाल के कोथर जाले फांसले चल बे चल बे माने दो उड़ो बे जाहोग करे हो गोपाल के हनुस्तक ना कराओ दी आमा हाथरा निश्चित कर चे ठीक है चे ठीक है चे देख बे नाच के ही गोपाल के ठोका हो ता की भावे ठोका बे सुनी दिन किचु ओग्रिम ताका पाई शेख तू बोक्शीस दिन शॉप काज अपन होए जावे बो काज ही शुरू होल उठे <laughs> जेटा बोल चिला मुझे वो लाल पक्की यार नील पक्की रोज़ बिभिन्नों गाचे गाचे फल खेत। लेबु लेबु ने बे मिष्टी कोमला लेबु। 
ছেড়ানো <laughs> মানে চারটে লেবুর দাম এক টাকা তাহলে পাঁচ টাকা কি করে হলো না বাবু আপনি হয়তো ভালো করে শোনেননি একটা লেবুর দাম এক চারানা মানে এক টাকা চারানা সেই হিসাবে চারটে লেবুর দাম পাঁচ টাকা বুঝলেন ভগবান <laughs> বলো গোপাল কে ঠকাতে পেরেছ হ্যাঁ তাও পারবো না এই দেখুন পাঁচ টাকা আজ গোপাল কে চারটে কমলা লেবু বিক্রি করে পাঁচ টাকা আদায় করেছি কেমন বাহ চমৎকার তোমার বুদ্ধির জবাব নেই তা তুমি যে গোপাল কে ঠকিয়েছ সেটার প্রমাণ কি আপনি শুধু কালকে সকালে রাজসভায় এই কমলা লেবুর কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করবেন তাহলেই সত্যি না মিথ্যে সেটা বুঝে যাবেন আর হ্যাঁ শোনো তুমি আজ থেকে গোপালের পিছনে ছায়ার মতো মিশে যাও গোপালকে কোনো না কোনো উপায়ে ঠকাতেই হবে একবার নয় বার বার আচ্ছা মন্ত্রী মশাই কি গোপাল আজকে তুমি এত চুপচাপ কেন ও গোপাল গোপাল তোমার কি শরীর খারাপ নাকি না না ও সব কিছু নয় একমাত্র আমি গোপালের কথা না বলার কারণ জানি কি কারণ মন্ত্রী কি কারণ বলো বলো আমিও শুনি কারণ কমলা লেবু হ্যাঁ কমলা লেবু কমলা লেবুর জন্য গোপালের মন মোড়া সে কি হ্যাঁ কমলা লেবুর জন্য কালকে একজন কমলা লেবু ওয়ালা গোপালকে ঠকিয়েছে কি গোপাল তাই তো কেন কাটা খায় আবার নুনের ছেটা দিচ্ছেন বলুন তো খুব ভালো লাগে না আমাকে অপদস্থ করে খুব আনন্দ পান তাই না তোমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি বন্ধ করে আসল ঘটনাটা কি হয়েছে সেটা বলো কি গোপাল কালকে কমলা লেবু নিয়ে কি হয়েছিল সেটা তো বলো আর কি বলি মহারাজ কালকে বিকেল বেলা নাতি নাতনিদের গল্প শোনাচ্ছি এমন সময় একজন ফলওয়ালা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মহারাজ এই কারণে লজ্জায় গোপাল সকাল থেকে চুপচাপ ছিল কমলা লেবু কিনে ঠকে গিয়ে গোপাল হয়েছে জব্দ মুখেতে গোপাল কুলু পেটেছে বলছে না কোন শব্দ মহারাজ গোপাল যখন একটা সামান্য কমলা লেবু বিক্রেতার বুদ্ধির কাছে হেরে যায় 
তখন গোপালকে রাজসভায় রাখা দরকার কি ওই লোকটাকেই তো গোপালের জায়গায় নিয়ে আসলে হয় কিন্তু কি জানো তো গোপাল আমাদের রাজ্যকে অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে তাই গোপালকে একটা সামান্য কারণে রাজসভা থেকে বরখাস্ত করাটা ঠিক হবে না মহারাজ আমার মন মেজাজ ভালো নেই আমি বাড়ি গেলাম কিছু ভালো চারা পোনা মাছ নিয়ে এসো অনেক দিন খায়নি গো বুঝলে আজ তাহলে কাঁচা লঙ্কার কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে না হালকা হালকা করে চারা পোনা ঝোল বানাবো হ্যাঁ আর ভালো লাগে না সারাদিন তোমার ফাই ফরমাস খেটে কেটে জীবনটা আমার কেটে গেল ওই তো ওই তো গোপাল আসছে কেমন জলের মধ্যে লেজ নড়ছে পাখনা নড়ছে দেখুন দেখুন সে না হয় চোখ বন্ধ করে নিলাম কিন্তু এই চারা পোনা মাছ কত দাম বেশি না বেশি না একশো এক টাকা মাত্র বাবা একশো গ্রাম এক টাকা তার মানে পাঁচশো গ্রাম পাঁচ টাকা হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমায় পাঁচশো গ্রাম দাও এই নিন বাবু আপনার মোট দাম হলো গিয়ে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা শিক্ষিত লোকজন যদি এত ভুল করেন আমরা কোথায় যাই বলুন তো বাবু না কি করে হয় এত টাকা কোথায় পাবো আমি একটু দিনে দুপুরে টাকা দিই আপনি কোথা দিয়ে টাকা পাবেন আমি কি করে জানবো বলুন তো আমার কাছ থেকে মাছ নিয়েছেন টটমট দামটা দিয়ে দিন না 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 এত দাম দিয়ে আমি মাছ নিতে পারবো না তোমার চালা পোনা তোমার কাছে রেখে দাও আমি চললুম বিক্রি করা মাল ফেরত হয় না এটাই আমার দোকানের নিয়ম দামটা দিন পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা বুঝেছে নাকি আরো পঞ্চাশ বার বলবো এবার আমি সারা মাস কিভাবে সংসার চালাবো আচ্ছা আমার আমার বুদ্ধিতে কি জং পড়ে গেল নাকি হ্যাঁ তাই বারবার ঠকছি চারাপোনা কিনে গোপাল ভরের ট্যাঁক হয়েছে ফাঁকা মহারাজ এর পরেও কি গোপালকে আর রাজসভায় রাখা ঠিক হবে আচ্ছা কি বলতে চাইছেন কি আপনি মন্ত্রী মশাইয়া বাজার করতে গিয়ে মানুষ ঠকতেই পারে এতে এত দাঁত বের করার কি আছে তুমি চুপ করো গোপাল আমি ভাবতেও পারিনি আমাদের রাজ্যের বুদ্ধির রাজা এভাবে বাজার হাটে সামান্য বিক্রেতাদের কাছে লেজে গোবরে হবে কি ঝি গোপাল এটা আমাদের রাজসভার লজ্জা মহারাজ যে গোপালকে এভাবে ঠকিয়েছে তাকেই তো রাজসভায় গোপালের জায়গায় রেখে দিলে হয় গোপালের আর কি দরকার ওর মাথা এখন বুদ্ধিতে মরছে ধরেছে প্রণাম প্রণাম মহারাজ আমি সেই ব্যক্তি যে গোপালকে একবার না দু দুবার ঠকিয়েছি প্রথমে কমলা লেবু বলা সেজে তারপরে মাছ বিক্রেতা সেজে
জোরদার অসাধারণ ভগবান অসাধারণ তোমার বুদ্ধি দেখছি করাতের মতো ধারালো তাহলে মহারাজ ওই করাত দিয়ে আজকে গোপালকে রাজসভা থেকে ছেটে ফেলুন আর রাজসভায় নতুন ভাড়ক বুদ্ধির রাজা ভগবান না না মহারাজ এটা ঠিক না আমি এত বছর ধরে এই রাজসভার সভাসদ এই একটা উপক মন্ত্রী আর ওনার পছন্দের লোক দুম করে আমার জায়গা ছিনিয়ে নেবে না 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 এটা হতে পারে না পারে না এটা না গোপাল না তুমি অনেক দিন রাজসভায় থেকেছো আজ থেকে তোমার ছুটি আগে ভগবানের থেকেও তুমি বুদ্ধিমান সেটা প্রমাণ করে দেখাও তারপর ভেবে দেখো তোমায় রাজসভায় ফিরিয়ে আনা যায় কি না যা যাও গোপাল বাড়ি যাও বাড়ি যাও जैगा मंत्री चला भगवान दखल कर फिर तुम्हारे बुद्धि गो ভালো থেকো গিন্নি আমি চললাম নিজের খেয়াল রেখো এই দেখো মানুষটা বলা নেই কোয়া নেই কোথা থেকে হুট করে চলে গেল কে জানে কি গোপাল তুমি মহারাজ আপনি আমাকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সেটা ভালো কথা কিন্তু দিনের পর দিন না খেয়ে খেয়ে আতপেটা খেয়ে বাঁচা যায় না তাই আজ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে আপনারা আপনারা সবাই এর সাক্ষী থাকবে তুমি বাঁচলে কি মরলে তাতে কারো কিছু যায় আসে না তোমার জায়গায় এখন ভগবান আছে शेष इच्छेज भगवान चले चिंता अच्छा महाराज अपनी जो शेष इच्छे रखते राजी मंत्री मशाई मंत्री मशाई तो कथार पेचे की ना कि भगवान के तुम जगह बस तुम आज के आर भूल भांगे दिले आज के तुम जगह अन्न क्यों बसबे ना क्लिक द शो लिंक एंड एनजय वाचिंग दिडियोज